大家好，欢迎收看《Big 大世界》，我是乐乐。今天我来到了河南安阳，尝一尝这边的特色美食——三不沾。这道菜的来历有一个非常有意思的故事，也就是说呀，在清朝乾隆年间，这个安阳有个县令，他父亲特别爱吃鸡蛋，但是也不能天天给老人家煎鸡蛋糕，所以呢，厨师就绞尽脑汁，将蛋黄打碎，放入白糖，在锅里不断翻炒，做出了一道突然新的美食，给它取名叫桂花蛋。嗯。正巧呢，乾隆皇帝南下经过安阳，想尝尝这个地方的特色美食，然后县令就特意让厨师做了一道桂花蛋给乾隆皇帝尝。乾隆尝过之后，哎呀，这也太好吃了，用心大悦。然后看这道菜呢，不沾盘子，不沾筷子，不沾牙，就给它取名三不沾。随后呢，还让人将这个菜的菜谱送到了御膳房，做成一道御膳。所以说我还是非常的口福的，可以尝到古代的御膳。下面咱们来检验一下，这个是不是真的三不沾？把它掀起来，这个盘子真的一点都没有沾到。下面拿筷子再吃。筷子呢也没有沾，但是吃完之后，这个牙呀确实是有那么一点点的粘牙。总的来说，这道菜还是名副其实的。这个三不沾，它的外形看起来很像鸡蛋布丁，吃起来吧，其实一样像，就这个口感嗯会稍微差那么一点点，没有那么细腻。然后它上面撒了桂花膏、山楂，味道呢是微甜的，几乎吃不出有鸡蛋味儿，嚼起来软糯软糯的，吃起来比你是一道可口的甜点。当然了，你也可以把它当做一道菜来吃。除了这个，还点了这个粉丝包菜。然后还有，嗯，然后还有一大罐这个原汁卤肉，功夫搭配吃起来还更有食欲。吃起来呢是一种酱香口味，而且肥而不腻。就算肥肉和瘦肉是分开吃的，光吃这个肥肉也不会觉得很腻，相当 nice。这顿饭呢，我已经吃完了，呃，一共花了是一百二十九块钱。这个粉丝包菜是二十九块钱一份儿，啊、呃，味道就是正常的味道。这个肉啊，五十二块钱一份儿，就现在肉涨价了，吃个肉简直太困难了，这这这这也太贵了。这个三不沾的价格呢是四十二块钱一份儿，可能。看着这个价格是有点贵，但是据说呢，它的制作过程非常繁琐，厨师需要不断加油、颠勺、加油、颠勺，所以可能手工费也算在这里面了吧。嗯，我觉得我们今天吃的这个呀，呃，它不像是炒出来的，看这个样子像是蒸出来的，所以可能吃起来不是那么正宗，然后也有点粘牙。好了，今天的节目到这里就结束了。喜欢我们的朋友，欢迎点赞、转发、加关注哦。咱们下期见。欢迎大家点击微信右上角的加号按钮，选择底部的公众号，并输入 “big 大世界”，选择第一个公众号，点击关注支持我们。